Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Calendario Posturale. Oggi lavoreremo sull'allungamento della muscolatura delle dita dei piedi. Metteremo il piede destro sul ginocchio sinistro e quel che andremo a fare sarà inserire da sotto le dita della mano sinistra dentro alle dita del piede destro. Quindi possiamo avere il pollice fuori dall'alluce come possiamo invece avere il pollice dentro in base a come vogliamo. Faremo due giri per piede, quindi possiamo anche iniziare a avere il pollice fuori per poi nel secondo giro magari averlo dentro, così da coprire l'intera possibilità eh, di inserzione di dita, di mani nelle dita dei piedi. Dato che le dita hanno tre falangi e la prima falange è un pochino più piccola, la seconda è leggermente più grande, la terza è un pochino più grande ancora, posso scegliere diciamo, il mio livello di difficoltà. Quindi posso mettere solamente la prima falange, come invece posso arrivare alla seconda o alla terza. Fatto sta che inserisco le dita delle mani nelle dita dei piedi. Con l'altra mano le sistemo arrivo fin dove posso, se riesco arrivo in fondo alla possibilità delle dita della mano, altrimenti mi fermo al punto dove, dove riesco. Una volta che ho inserito le dita delle mani nelle dita dei piedi, blocco la caviglia destra e incomincio piano piano a mobilizzare le dita con le dita della mano mobilizzo le dita dei piedi un po' verso l'alto e un pochino verso il basso un pochino verso l'alto e un pochino verso il basso continuo così senza arrivare a forzare potremmo anche stare fermi in una determinata posizione eh, Qualcuno di voi già starà sentendo particolare fastidio solo ad aver inserito le dita delle mani nelle dita dei piedi, proprio perché magari a forza di tenere scarpe molto costrittive, muscoli, articolazioni e quant'altro è parecchio compresso. Stiamo mobilizzando un po' la zona proprio per dare un po' più di respiro a questo allungamento, a questo divaricarsi delle ossa e allungarsi dei muscoli delle dita ai piedi però ribadisco se qualcuno vuole approfondire maggiormente il lavoro può rimanere fermo in una delle due posizioni estreme per poi ovviamente successivamente fare l'altra altrimenti mobilizzo Lentamente sciogliamo le dita della mano da quelle dei piedi e lo facciamo con l'altro piede. Ci aiutiamo, ripartiamo per convenzione col pollice fuori, avendo detto e tanto essendoci un altro giro poi lo possiamo inserire dentro. E ci posizioniamo nuovamente le dita nelle dita. Di nuovo inserisco bene fino a dove posso ovviamente senza farmi male senza eccedere blocco la caviglia sinistra e incomincio a mobilizzare movimenti tranquilli nulla di che come dicevo prima ci serve giusto per magari non rendere eh, la sfida un po' troppo ardua per alcuni piedi che magari per interi decenni sono stati un tantino bistrattati e maltrattati.
lentamente sciolgo le dita delle mani da quelle dei piedi e di nuovo rimetto su il piede destro. Eravamo partiti con il pollice fuori dall'alluce, partiremo internamente. Questo vorrà dire che l'alluce avrà un po' meno stimoli, però il mignolo che finora è stato un po' bistrattato avrà un pochino più stimoli perché finiremo con il mignolo della mano eh, sinistra fuori dal mignolo del piede destro e quindi lo riusciremo ad aggrappare un po' meglio. Ci posizioniamo. E di nuovo blocchiamo la caviglia e incominciamo a mobilizzare. Come si era detto prima, comunque chi ne ha la possibilità può anche solamente tirare moderatamente in senso da flettere le dita oppure in senso di estensione, senza ovviamente forzare. Chi invece già sente un po' di fastidio semplicemente mobilizza. lentamente si sciolgono le dita e lo andiamo a fare per un'ultima volta inserendo le dita della mano destra partendo con il pollice tra l'alluce e il secondo dito inseriamo le dita dell'uno nelle dita dell'altro e poi bloccando la caviglia per l'ultima volta si mobilizzano un po' le dita. E lentamente sciogliamo anche questo incrocio e per oggi noi abbiamo terminato la nostra lezione. Ci diamo appuntamento a domani con nuove e mirabolanti avventure.